acho que o principal de para foi preparar a liderança. É, esse foi, é, foi o principal gestão de mudança que a gente mapeou. É, e a gente pediu para a liderança começar a fazer os contratos com as equipes. Né? Porque você vê que mistura. Existe um objetivo coletivo concreto, né? que são os três Cs. Né? Colaborar, criar e conectar. Mas pode ter questões individuais. Então, a gente primeiro trouxe consciência para a liderança como você vai agir. Porque se você, líder, estiver todos os dias no escritório, você vai começar a criar uma cultura centrada no escritório. Então, cuidado. E segundo, que tal você contratar com a sua equipe quais vão ser esses momentos onde nós queremos estar no escritório? E por que, que é importante contratar isso também, Rodrigo? Porque durante a pandemia, a gente teve muitos colegas que escolheram sair, por exemplo, das, da, dos, dos locais onde a gente tem escritório, Curitiba, é, São Paulo e Recife. Principalmente São Paulo, algumas pessoas escolheram ir para o interior ou se mudar para outras cidades. Então, é importante eu fazer esse contrato para a pessoa saber quando que ela vai ter que voltar aqui para a base, né, para poder ter esses momentos de 3C. Então, por exemplo, de recursos humanos, eu tenho minha equipe espalhada, eu te diria, metade aqui em São Paulo, metade em Curitiba. Então, a gente já, se, já contratou que um dos nossos staffs por quarter, né? então, a cada três meses, vão ser três dias presenciais para a gente realmente aprofundar. E também a gente com, é, combinou que toda primeira quinta-feira do mês, inclusive é hoje, por isso que eu estou aqui, cada grupo nas suas localidades, a gente vai vir para o escritório para a gente poder ter aquele momento do café, almoçar junto e, óbvio, terminar num belo de um happy hour para a gente poder manter a conexão. Então, só resumindo, preparação da liderança é crítica e fazer os contratos com as equipes, falando, vamos fazer o um mapa de nossas, dos nossos encontros e vamos classificar aqueles que são de conexão, colaboração, criação, para a gente realmente contratar em que momentos a gente vai ter que estar no escritório. Isso é que tem sido um fator chave já nesses primeiros dias de início que a gente fez e de preparação. A gente começou a fazer essa preparação em janeiro, abrimos agora em 14 de março, mas começamos todo esse onboarding e preparação dois meses antes. 